கடைசி நாள் அது மட்டும் இல்லாம உணர்வு விஷயம் வந்து என்னதுன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம நாற்பது அதுக்கு செப்டர் டென் பூர்ணத்தி வைபவம் நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்னு பிறகு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அதோட இந்த செப்டர் நம்ம முடிக்கிறோம் அடுத்த ஜனவரியில இருந்து நம்ம வந்து புது செப்டர் அதாவது செப்டர் இலெவன் பதினோராவது செப்டர் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செப்டர் அதாவது விஸ்வ ரூப பகவான் வந்து தான் விஸ்வ ரூபனுக்கு போறாரு இந்த விஸ்வ ரூபத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய வந்து டவுட் எல்லா எல்லா டவுட்டும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் ஓகே எல்லா டவுட்டும் எல்லா டவுட்டும் என்னதுன்னா ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனான காட் ஹேட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்ம வந்து நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போயிருவோம் அப்புறம் முக்கியமா வந்து பேசுவோம் ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளோட புரோபாதர் நம்ம குரு பாருந்து நம்ம இஸ்கானுடைய குரு அதாவது சில புரோபாதருடைய குருநாதர் அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பரந்தேஷ எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை நான் உன்னிடம் கூறியவற்றை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே நாற்பத்தி ஒண்ணு அழகான புகழ்பட்ட புகழ்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொருளிலிருந்து தோன்றுவவை என்பதை அறிவாயிருக்கு போரிட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஒளிபெயர்ப்பு ஆனால் இதை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகழ்ந்து அதனை தொடர்ந்துருப்பாங்க இதுவாக இருக்கின்றேன் நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் அப்படி வந்து பகவான் ஒன்னு ஒண்ணு 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 சொல்லிட்டு வந்தாரு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தாமோதர கிளாஸ் நம்ம செஞ்சிருந்தோம் ஓகே தாமோதர வகுப்பு நம்ம செஞ்சிருந்தோம் அந்த தாமோதர வகுப்புல வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்களா வந்து லைஃப்ல ஜாயின் பண்ணதான் வந்து அது நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும் நிறைய பேர் வந்து லைஃப்ல ஜாயின் பண்ணீங்க விஷால் பிரபு மல்லிகா மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணீங்க ரொம்ப நன்றி ஓகே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தோட அந்த வைபவங்களை வந்து ஒரு ஒரு வாரமும் வந்து இப்போ பக்தர்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே இப்ப இங்க பக்கத்துல என்ன சொல்றாரு நாற்பதுல என்ன சொல்றாருன்னா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை நான் உன்னுடைய உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் தனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே எஸ் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நான் சொன்னது எல்லாமே நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து அதுனா நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து வெறும் வந்து சிம்பிளான ஒரு விஷயங்கள் தான் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே வெரி வெரி சிம்பிள் ஆனா வந்து என்னுடைய என்ன சொல்ல என்னுடைய வந்து ஒப்புலன்ஸ் என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து அன்லிமிட்டட் சொல்லி பகவான் இங்க வந்து 
தொடர் ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஹரே கிருஷ்ணா சீலா மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்து என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> நிறைய சொல்ற ஒரு இடத்துல நான் வந்து அதாவது வந்து மலைகள் நான் வந்து மேரு மலை பிறகு வந்து பக்தர்களின் பிரகலாதன் அப்புறம் வந்து மந்திரங்களில் நான் வந்து ஓம் ஓம் சொல்றல நம்ம என்ன 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 வச்சுக்கலாம் ஓம் காயத்திரி மந்திரம் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஓம் எந்த எல்லா மந்திரத்தையும் வந்து ஓம் வரும்ல அந்த ஓமே வந்து நான் தான் சொல்லி சொல்றாரு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டே வராரு அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண ஒரு பேபி பாயோ இல்ல ஒரு வெண்ணை திருட வெண்ணை திருட வந்த ஒரு சாதாரண ஒரு கடவுளோட அவதாரமோ அது மட்டும் இல்லாம சும்மா வந்து தீபாவளி காட்டுல தொங்க தொங்கிறதுக்கு அழகாக வச்சு வச்சிருக்கிறாங்களா அந்த தீபாவளி காட்டுக்கு மட்டும் போஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளோ அப்படி கிடையாது பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதல் கடவுள் ஏன் முழு முதல் கடவுள்னா அதாவது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துல அதாவது நம்மளுடைய நம்ம படிக்கூடிய எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் தலை மெயினா இருக்குது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் அதாவது முத சுருதி சுருதினா வந்து என்னதுன்னா முத வந்து ஆஹ் வெறும் வந்து வார்த்தையாக தான் இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து புக்கா வந்து கொம்பாயில் பண்ணாங்க அதெல்லாம் எழுதுறது வந்து யாருன்னா வியாச தேவர் வியாச தேவர் தான் வந்து நாலு வேதங்கள் எழுதுறாரு சாம வேதம் அதாவது ரிக் வேதம் சாம வேதம் எஜர் எஜுர் வேதம் அதர்வண வேதம் நாலு வேதங்கள்ல வந்து அவர் வந்து செய்யறாரு எழுதுறாரு எல்லாம் பண்றாரு அப்புறம் வந்து உபனிஷங்கள் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நிறைய உபனிஷங்கள் அப்புறம் வந்து புராணங்கள் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுங்க மகாபாரதம் இந்த மாதிரி நிறைய எழுதுறாரு இது அனைத்தையும் எழுதக்கூடிய வியாச தேவர் அவர் எல்லாமே அவர் எழுதுறாரு எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அதாவது வந்து என்னன்னா தேவர்கள் வழிபாட்டையும் அவர் தான் எழுதுறாரு அப்புறம் வந்து தியான வழிபாட்டையும் அவர் தான் எழுதுறாரு அப்புறம் ஜோதி வழிபாட்டையும் அவர் தான் எழுதுறாரு எல்லாமே வந்து நிறைய கொடுக்குறாரு இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஜோதி வழிபாட்டுல இருப்பாங்க ஜோதிகள் வழிபடுவாங்க ஜோதி தான் கடவுள் சொல்லுவாங்க அதுவும் வேச தேவர் தான் கொடுத்தாரு பிறகு சில பேர் தியானம் எடுப்பாங்க மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து சக்கர அடக்கரம் கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த குண்டலினி யோகா இது எல்லாமே வந்து வேச தான் எழுதுறாரு பிறகு தேவ தேவ வழிபாடுகள் முருகர் விநாயகர் அம்பால் அப்புறம் வந்து அதையும் போக அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து மனிதர்கள் வழிபடுறது மரங்களை வழிபடுறது கல்ல வழிபடுறது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல் எல்லா வகையான எல்லாமே வந்து பூத பேத பிசாசுகள் வழி வழிபாடுகள் இது எல்லாமே வந்து பேச தேவர் எல்லா சாஸ்திரங்களையும் எழுதி இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஒன்று ஒண்ணு அவர் கொடுத்துட்டே வராது ஆனா இவ்வளவு எழுதின வியாச தேவர் வந்து அவருக்கே வந்து என்ன சொல்றது ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அவருக்கு இது வந்து நீங்க பாகவதம் படிக்கும் போது இதை பத்தி நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு மனசுல ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டோன்னு அவர் வந்து ஒரு குழப்பத்துல போய் என்ன பண்றாரு சரஸ்வதி நதிக்கரையில போய் உக்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து யோசிக்கிறார் ஐயோ நம்ம வந்து இவ்வளவு தவறு பண்ணிட்டு மக்களை வந்து பல திசைகளை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி விட்டோமே இப்ப நம்ம என்ன பண்றது சொல்லி கேட்கிறாரு அப்ப அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு தன்னோட குருநாதர் அதாவது நாரத முனி நாரதர் வந்து என்ன பண்றாரு அவருக்கு வந்து உபயோகம் கொடுக்குறாரு வியாசதேவா நீ வந்து பகவான பத்தி நீ சொல்லல அவரை பத்தி நீ அவர் பத்தி சொல்றதுக்கு நீ வந்து மறந்துட்ட அதனால நீ அவரை பத்தி எழுதுனு அப்பதான் அவர் என்ன பண்றாரு ஆமா நான் வந்து பகவான் யாருன்னு நான் டேரக்டா சொல்லவில்லை இவங்க வழிபாடுங்க அதை வழிபடுங்க இதை பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க உங்களுக்கு பணம் வேணுமா லட்சுமி வழிபடுங்க உங்களுக்கு நோய் போகணுமா நீங்க நாயகரை வழிபடுங்க உங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணுமா நீங்க முருகரை வழிபடுங்க நீங்க இந்த கால உயர்ந்த வழிபடுங்க அதை வழிபடுங்க இதை பண்ணுங்க உங்களுக்கு சனி தோஷமா அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய கொடுத்துட்டா ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆனா அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு சொல்லி அவர் வந்து கரெக்டா வந்து ஒரு பாயிண்ட வந்து அவர் வந்து இது பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்ப அதை வந்து திருப்பியும் வந்து ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு அது வந்து கரெக்டா கொடுக்கறதுக்காக இவ்வளையும் எழுதின வியாச தேவர் அவர் கையால் கிடைச்ச ஒரு கன்க்ளூஷனாக எல்லாத்தையும் வந்து சரி கட்டுறதுக்காக அவர் வந்து ஒரு சாஸ்திரம் எழுதுறாரு அதுதான் வந்து என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் ஓகேவா ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் மிக 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 ஒரு அருமையான ஒரு புராணம் அதுதான் வந்து கடைசியாக கொங்க்ளூஷன் எல்லா சாஸ்திரம் கொங்க்ளூஷன் நீங்க அது ஒண்ணு படிச்சா போதும் நீங்க வேற எந்த சாஸ்திரம் படிக்க தேவை பாகவதம் பகவதி 
அதுல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவா என் ஸ்டார்டிங்லயே வந்து அவர் அவர் ஒரே ஓட உடைச்சிட்டாரு அது என்னன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழு மூதர் கடவுள் அவர் அங்கே சொல்றாரு வாசுதேவா என்ன அர்த்தம்னா கிருஷ்ணர் தான் வாசுதேவன் ஓகேவா அதுல வந்து நீ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகம் கொடுத்திருப்பாரு வியாசுதேவர் அதாவது ஏ கபம் ஷா கலா அபம்ஷா கிருஷ்ணஸ் டு பகவான் சுயம் அதாவது என்னன்னா கிருஷ்ணஸ் பகவான் சுயம் கிருஷ்ணரே சுயம் பகவான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் தெல்லத்திலே கொடுத்துருவாரு கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரமோ இல்ல ஒரு அவத ஒரு இவர் என்ன சொல்றது அவர் என்ன சொல்லுவாங்க திடீர்னு வந்தாரு அப்படிலாம் கிடையாது கிருஷ்ணர் தான் முழு மூதர் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெளிவா கொடுத்திருப்பார் பிகாஸ் காரணம் என்னன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்கன்னா பத்து பத்து தசாவதாரத்துல இப்ப மச்சம் கூர்மம் வராகம் நரசிங்க ராமர் இது மாதிரி வராங்க அதுக்கப்புறம் தானே ஆஹ் கிருஷ்ணர் வராரு கிருஷ்ணர் வந்து ராமருக்கு அப்புறம் தானே வராரு அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் தானே ரெண்டாவது ராமர் தான் முதன்னு அது கிடையாது ஓகேவா நீங்க ரெகுலரா கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவா புரிய ஆரம்பிக்கும் ராமர் முன்னுக்கு வந்தாலும் சரி நரசிங்க பகவான் முன்னுக்கு வந்தாலும் சரி வாமனர் முன்னுக்கு வந்தாலும் சரி பரசுராமர் முன்னுக்கு வந்தாலும் சரி இப்படி கடைசியாக கிருஷ்ணர் வந்தாலும் சரி கிருஷ்ணர் தான் முழு முதல் கடவுள் காரணம் என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா எல்லா எப்படி சொல்றது அவர் வந்து அவதாரி அவதாரி என்னதுன்னா அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா அவதாரமும் தோன்றுவாங்க அவரும் என்ன பண்ணுவாரு சில காலகட்டங்கள்ல வந்து தர்மம் சீர் குலையும் போது அதாவது வந்து அந்த மாரல் வேல்யூ அதாவது இந்த உலகத்தோட இந்த மெட்டீரியல் வேலோட தர்மம் தர்மம்னா வந்து என்னதுன்னா தேங்க்யூ பண்ணுது ஓகே தர்ம தர்மம்னா வந்து என்னதுன்னா குட் திங்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஆ ஆதர்மானா வந்து என்னன்னா பேட் திங்ஸ் அப்ப எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் வந்து நிறைய ஆக 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 அந்த இடத்துல திருப்பி வந்து அந்த தர்மத்தை திருப்பியும் அந்த குட் திங்ஸ் வந்து ஸ்தாபனம் பண்றதுக்காக எக்ஸ்டாபிளிஷ் பண்றதுக்காக பகவான் வருவார் ஓகேவா அப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பத்து அவதாரத்துக்குள்ள வரதுனால அவர் வந்து சாதாரண ராமருக்கு அப்புறம் வராரு அதனால வந்து ராமர் தான் பெரியவர் அப்படி கிடையாது கிருஷ்ணஸ் டு பகவான் சுயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெய ஜெய ஜெயதேவ கோஸ்வாமி சொல்லி ஒரு ஆச்சாரி இருக்கிறாரு அவர் வந்து எல்லா அவதாரங்களையும் வந்து புகழ்ந்து பாடுவாரு ஓகேவா அந்த ஜெயதேவ கோஸ்வாமியுடைய தசாவதார சோஸ்திரம் சொல்லி தட்டி பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஃபேமஸ் அது ஆல் இண்டியா எல்லா இடத்துலயும் நீங்க வந்து நீங்க ஹரே கிருஷ்ணன் கூட இருக்க தேவையில்ல நீங்க எங்க போனாலும் அந்த தசாவ சோசல வெரி வெரி ஃபேமஸ் அவரு அவரு அந்த தசாவ சோசல அவர் எழுதியிருப்பாரு என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா அதாவது மொத அவதாரம் அதாவது வந்து முதல் வந்து அந்த மீன் அவதாரம் கேசவ திருதா மீன சரீரா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரி கேசவ திருதா கூர்ம சரீரா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரி அதாவது என்னன்னா கேசவ அதாவது கேசவ திருதா மீன சரீரா அதாவது கேசவனா வந்து யாருன்னா கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணா தான் கேசவன்னு சொல்லி பேர் இருக்கு அப்ப கேசவ திருதா மீன சரிதா அந்த கிருஷ்ணர் தான் மீனா சரிதா மீனமும் வந்திருக்காரு மீனா வந்திருக்காரு அதாவது மச்ச அவதாரமும் வந்திருக்காரு பகவான் ஒரு மீன அவதாரம் எடுத்தாருல ஆஹ் அப்ப அடுத்த கேசவ திருதா கூர்ம சரிதா பகவான் வந்து கூர்ம அவதாரம் எடுத்தாருல பால் கடல் கடையும் போது அவர் ஆமையா வந்து அந்த பால் கடல்ல அந்த லீலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்புறம் கேசவ திருதா நரஹரி ரூபா அந்த கேசவர் யாரு கிருஷ்ணர் தான் நரசிங்கரா வராரு அந்த கிருஷ்ணர் தான் வாமனம் வராரு கிருஷ்ணர் அதான் கேசவ திருதா ராம சரீரா கேசவ திருதா வாமன் ரூபா கேசவ திருதா ஹலதர் ரூபா கேசவ திருதா அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுங்க அது கல்கி சரீரா கேசவ திருதா புத்த சரீரா இந்த கேசவ யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான் ராமரா வராரு கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து நரசிங்கரா வராரு கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் தான் வந்து என்ன சொல்றது பலராமரா வராரு கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரசுராமரா வராரு கிருஷ்ணர் தான் வந்து வாமரூபரா வராரு இந்த மாதிரி எல்லா அவதாரங்களும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தே வருகின்றன கிருஷ்ணஸ் டு பகவான் சுயம் அதை சொல்லி காட்டுறதுக்காக தான் ஜெயதேவ கோஸ்வாமி வந்து இந்த சோஸ்திரத்தை அந்த பாடலை எழுதுறாரு அப்ப விஸ் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து கடவுள் யாரு கடவுள் யாரு கடவுள் யார் நிறைய பேர் நிறைய பேர் குழப்பத்துல இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து எது கடவுள் யார் கடவுள் தெரியாம இருக்கிறாங்க அந்த குழப்பத்துக்கு எல்லாமே வந்து விடை சொல்றதுக்காக தான் வியாசதேவர் வந்து வேறக்க பாகவதம் சொல்றாரு இங்க கிருஷ்ணரே பகவத்கீதை சொல்றாரு அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சாஸ்திர ஞானம் அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ஆஹ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு ஹியூமன் சொசைட்டி நம்ம மனித இனத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர ஞானம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆன்மீக ஞானம் ரொம்ப முக்கியம் சமய ஞானம் சமய வகுப்பு ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த உலக இந்த உலகத்துல மனித பிரிவு எடுத்திருக்கிறோம் சும்மா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு பிறகு வந்து வந்து உடல் உருவோட செக்ஸ்ல இப்ப ஈடுபட்டுட்டு பிறகு வந்து நம்
ஏன்னா இப்போ தான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் சாப்பிடுறோம் மிருகமும் சாப்பிடுது நாய் பூனையும் சாப்பிடுது நம்மளும் தூக்குறோம் அதுவும் தூக்குது நம்மளும் பேபி பிள்ளையை பத்துக்குறோம் அதுவும் பிள்ளை பத்துக்குது நம்மளையும் வந்து நம்மளும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பிஸ்தோலு கன்னு சிசிடிவி எல்லாம் வச்சுக்கிறோம் அதுவும் அதுவும் வந்து அந்த மிருகங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அது அது கடிக்குது அப்புறம் வந்து நேகம் வச்சிருக்கிறது பண்ணிருக்கு அப்ப நம்மளுக்கும் மிருக அதாவது ஹியூமன் சொசைட்டிக்கும் எனிமல் சொசைட்டிக்கும் வேற என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அப்ப நம்மளும் வந்து அந்த மிருகம் அந்த அந்த எனிமல் பண்ற மாதிரி நம்மளும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப நம்மளுக்கும் மிருகத்துக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு எந்த டிஃப்ரெண்டும் இல்லையே அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட திங்கிங் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாடி இதெல்லாம் வந்து எனிமலோட அதாவது மிருகங்களோட நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நல்லா இருக்கும்னா அப்ப நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு கோல் வந்து பெருசா இருக்கணும் அதனாலதான் இந்த நேச்சுரல் அந்த இயற்கை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து மனுஷ பிரிவு கொடுத்துருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா மனித பிரிவு மிருகத்தோட உயர்ந்த பிரிவு தான் ஓகேவா அப்ப நம்ம வந்து இந்த மிருகம் மாதிரி இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த எனிமல் மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருந்தோம்னா அதாவது ஒண்ணுமே தெரியாம வாழ்க்கை வந்து போற போக்குல அவர் போய்கிட்டு அதாவது கடவுள் பதி தெரிஞ்சிக்காம சாசனம் படிக்காம மனம் போன போக்குல வந்து வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப நம்ம வந்து எதுக்காக மனுஷ பிரிவு நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் மேபி சொல்ல நிறைய பேர் சொல்ல ஆகி போலாம் எங்க நிறைய வேலை நல்ல பிரிவு நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நான் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன் நான் நல்லா இருந்தேன் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கேன் என் நல்ல ஃபேமிலி இருக்கு அது கிடையாது அது ஒரு நாள் வந்து அந்த கேஸ் அடிவ் ஆகும் நான் சாபம் கொடுக்கல இது பண்ண உண்மையை சொல்றேன் நான் ஓகேவா அதாவது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து எனக்கு எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கேன் கடவுள் நல்லா தான் வச்சிருக்காரு கிடையாது ஏ நீங்க நல்லா இருக்கிறது காரணம் வந்து உங்களோட புண்ணிய கர்மா போன பிரிவிலோ அது அதுக்கு போன பிரிவிலோ செஞ்ச அந்த புண்ணிய கர்மத்தினால இப்ப நல்லா இருக்கீங்க ஆனா இந்த பிரிவில நீங்க வந்து சரியாக உங்க வாழ்க்கையை வந்து வழி நடத்தலன்னா கடவுள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மனித வாழ்க்கையை வந்து இந்த ஹியூமன் ஹியூமன் லைஃப வந்து ஜஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் லைஃப் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஒரு துன்பப்படுவோம் மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் தூர்லோக மனுஷ ஜென்மா இந்த மனுஷ பெரிய வந்து ஹியூமன் லைஃப் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால அவையார் அவையார் பாட்டியும் சொல்றாங்க அறிவு அறிவு மாநிலனாய் பிரித்தல் அறிவு இந்த மனுஷ பிரிவிய பிறக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது நம்ம பல கோடி அதாவது பல கோடினா என்ன சொல்றதுன்னா ஆஹ் எப்படி சொல்றது பல மில்லியன் மில்லியன் லைஃப் டைம்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்கும் நம்ம பல கோடி பிரிவிகள் சென்று தான் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு நம்மளுக்கு லைஃப் கிடைச்சிருக்குது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மரமா இருந்திருப்போம் செடியா இருந்திருப்போம் மிருகமா இருந்திருப்போம் நாயா இருந்திருப்போம் டோக்கா இருந்திருப்போம் இல்லைன்னா வந்து என்னவா இருந்திருப்போம் என்னென்னமோ எல்லாம் இருந்திருப்போம் ஆஹ் ஏன் வந்து மனுஷ பிரிவு ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா ஓன்லி இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் வேற எந்த 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 பாடியும் இருந்தாலும் நீங்க ரீச் பண்ண முடியாது இப்ப நீங்க நாயோ பூனையோ பண்டியோ கழுதையா இருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து பகவான பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா வந்து சாஸ்திரம் படிக்க முடியுமா ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வர முடியுமா இல்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் அதாவது வந்து நீங்க வந்து கிளாஸ் கேட்க முடியுமா எந்த உங்களுக்கு ஒப்பச்சுக்கிட்டையும் உங்களுக்கு கிடையாது நம்மளுக்கு கிடையாது ஆனா ஓன்லி ஹியூமன் லைஃப்ல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய ஒப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மனுஷ பிரியா குழந்தைக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பகவதிகள் சொல்லப்படுது அதாவது என்னன்னா நம்ம மனுஷ பிரியா வந்து இதுக்கு வந்து என்னதுன்னா சும்மா இங்க சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு ஜஸ்ட் வந்து இந்த சொல்லுவோம் சொசைட்டி நல்லா வந்து வாழ்ந்துட்டு இப்படி போறதுக்கு இல்ல நம்ம வந்து கடவுள் யாரு நான் யாரு நம்ம திருப்பி எப்படி பகவான் கிட்ட போகணும் அத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த ஹியூமன் லைஃபோடைய மெயின் கோல் சும்மா இங்க வந்து சம்பாரிச்சுட்டு நம்ம வரலாம் வாழ்ந்துட்டு போறதுக்கு வரல ஓகேவா நம்மளுக்கு சம்பா நம்மளுக்கு வந்து வேலை குடும்பம் இது முக்கியம் அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வர அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரவே இல்லை ஆனா பட் அட் சேம் டைம் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் இந்த ஃபேமிலி லைஃப் நம்ம எடுத்து வருவோம் அதுக்கு ஈக்குவலா வந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எடுத்து வரணும் நம்ம வந்து நம்ம வளர 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 நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நம்ம கூட வளரணும் நம்ம மட்டும் வளர்ந்துட்டு போறோம் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து வளரவே இல்லை அப்படியே இருக்கு அது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு வருஷம் ஆகி கடவுள் யாருன்னு தெரியல ஏன் இந்த உலகம் வந்து இப்படி பறிக்கப்படுறதுக்கு தெரியல ஏன் வந்து இந்த உலகம் அழியுது தெரியல ஏன் வந்து நம்ம வந்து எதுக்காக மனுஷ பிரிவு வந்து வந்து தெரியல ஏன் நம்ம
அந்த நேரத்துல நமக்கு எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ பாவம் இவரை வந்து காப்பாற்றி விட்டுறோம் அப்படின்னு யாரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்க நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் மட்டும்தான் நம்மளை வந்து மரண தருவாயில் நம்ம காப்பாற்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னா திடீர்னு போய் யோகா பண்றது திடீர்னு தியானம் பண்றது அது இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஆத்மா சரி நான் ஆத்மானா அவ பரமாத்மா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப கடவுள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப எனக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன உறவுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறாரா அப்ப கடவுள் யாரு அந்த கடவுள் யாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து நான் எப்படி நான் நான் வந்து என் கடவுள் கிட்ட போக முடியாதா நான் எப்படி வந்து பகவான் லோகத்துக்கு போறது ஏன் நான் பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் நான் ஏன் இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் நினைப்பாங்கன்னா இல்லங்க நான் திருப்பி பிறந்தாலும் இந்த இருந்து என் குடும்பத்திலேயே நான் வந்து என் கணவனுக்கு மனைவியா பார்க்கணும் இல்லங்க நான் என் குடும்பத்திலேயே நான் வந்து என் எனக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் வந்து அப்பாவை பார்க்கணும் இப்படி நினைப்பாங்க இந்த இது வந்து என்னதான் எமோஷனல் பாண்டிங் இந்த உலகத்துல நம்ம நம்ம பேச டைலாக் எல்லாம் வந்து என்னதான் இந்த பாடத்துல சினிமால பேசுறாங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா எமோஷனல் பாண்டிங் இது வந்து என்னதுன்னா ஒரு வகையான பாண்டேஜ் பாண்டேஜ்னா வந்து என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு வகையான வந்து என்ன அதுனா நம்ம வந்து ஒரு வகையான பற்றுதல் இருக்கும் அதாவது வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் அதனாலதான் பகுதிக்கு இந்த திண்ணத்திலோ சொல்லப்படுது நீ வந்து உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலி மெம்பர் ஒரு சொசைட்டி இது எல்லாமே வந்து டெம்பரவரி 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 இது எல்லாமே வந்து என்ன தற்காலிகமானது நாளைக்கு நீ நம்ம நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா இதுக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து இந்த உலகத்துக்கும் நம்மளுக்கு எந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்ல நாளைக்கு நம்ம வேற பெருமைய போயிடுவோம் நம்மளுக்கு வேற சொசைட்டி வேற அப்பா அம்மா வேற வந்துடும் இப்ப உதாரணம் வச்சுக்கீங்களேன் இப்ப நம்ம வந்து மனுஷ பெரிய பிறகுக்கு முன்னாடி வந்து வேற ஒரு பெருவில் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாரும் ஓகேவா அதுல நம்மளுக்கு ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா ஒரு அண்ணன் ஒரு தங்கச்சி ஒரு மனைவி ஒரு ஒரு குடும்பம் ஃபேமிலி ஒரு எல்லாமே இருந்திருக்கும் அது நம்மளுக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்கா நம்மளுக்கு ஞாபகம் இல்ல ஒரு தூளி ஒரு பாயிண்ட் கூட ஞாபகம் இல்ல அதே போல இந்த லைஃப் நம்மளுக்கு இல்ல அப்பா அண்ணன் தங்கச்சி தம்பி எல்லாம் கணவன் மனைவி எல்லாம் இருக்காங்க இப்ப நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் தான் வாழ வாழுவோம் மேபி எண்பது தொண்ணு யாரு லெவே கூட ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் அவங்க போக முடியும் அதுக்கப்புறம் இது போயிடும் அடுத்து வேற வேற ஒரு அப்பா வேற ஒரு அம்மா வேற ஒரு இது வேற ஒரு சொசைட்டி வேற ஒரு கணவன் வேற கணவன் மனைவி இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் அப்ப நம்ம இப்படிதான் போயிடும் இதுதான் இதுதான் வந்து சிவபெருமான் அதாவது லார்ட் சிவா ஆதி சங்கரராக இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் நம்ம பிறக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் இறக்கிறோம் திருப்பியும் பிறக்கிறோம் திருப்பியும் இறக்கிறோம் திருப்பியும் பிறக்கிறோம் திருப்பியும் இறக்கிறோம் நம்ம இந்த லைஃப வந்து இந்த சர்க்கிள் இருக்குல்ல இந்த பேர்த் டேத் டிவிஸ் அண்ட் ஓல்டேஜ் அதாவது பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம் முதுமை நோய் அதாவது பேர்த் டேத் டிசீஸ் அண்ட் ஓல்டேஜ் இந்த நாலு நம்ம லைஃப்ல மாத்தி மாத்தி வருது இந்த இந்த சைக்கிள் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் ஆனா நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலன்னா இந்த மாதிரியான ஐடியாவே நம்மளுக்கு முத வரவே வராது நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நல்லா தான் வாழ்றேன் இதுதான் அந்த லைஃப் இது செத்த உடனே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் அப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு செத்த பிறகு நிறைய லைஃப் இருக்கு நம்ம செத்த உடனே தான் நம்ம கவுண்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது அடுத்த லைஃப்க்கு நம்ம போகணும் அப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா ஒரு வகையான ஒரு என்ன சொல்லுங்க ஒரு 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 டார்க்னஸ் ஒரு அறியாமையில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் மைண்டட் ஒரு 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 என்ன சொல்லுங்க ஒரு தெளிவான சிந்தனை நம்மளுக்கு இல்ல தெளிவான சிந்தனை எப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நம்ம ப்ராப்பரான கைடன்ஸ்ல வர கிட்ட எடுத்துக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர் நாலேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதனால தான் இங்க சொல்றாரு நான் சொல்லியிருக்கிற இந்த ஒப்பனன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா அர்ஜுனா இதெல்லாம் வந்து வெரி 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 சிம்பிள் நான் வந்து கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் சொல்லாத நிறைய இருக்கு ஏன் வந்து பகவான் அவரோட அவருடைய அவரோட ஒப்புலன்ஸ் அவரோட விஷயங்கள்லாம் ஏன் வந்து அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்றாருனா அவர் பகவான் சொல்றாரு நீ உலகத்துல நீ நினைக்கிற நீ பாக்குறல காத்து வெள்ள காத்து 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 இருக்கு சூரியன் இருக்கு பிறகு வந்து என்ன சொல்ற தண்ணி இருக்கு பிறகு வந்து பிறகு மலைகள் இருக்கு எல்லாமே இருக்குல்ல நீ நினைச்சுக்கிற இதெல்லாம் வந்து இவங்க செய் இவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க கொடுக்குறாங்க அதாவது தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க நினைக்கிற ஆனா இதுக்கு பின்னாடி எல்லாத்துக்கும் அதாவது இந்த பின்னாடி நாம இருக்கிறேன் மகளுக்கு இதுல ஒரு ஸ்லோகம் வரும் சூத்திர மணிக்கண இவா அதாவது எ
ஆனா என்ன நினைச்சுக்கணும் இவங்க தான் கொடுக்குறாங்க இது இவங்க கொடுக்குறான்னு ஆனா இவங்க எல்லாருக்கும் பின்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அந்த சுவிட்ச வந்து வச்சிருக்கிறாரு கிருஷ்ணர் தான் வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாரு இது நான் வந்து நான் வந்து வெறும் நம்ம ஹரிகிருஷ்ணன் இருக்கிறதுனால நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து வறுப்பு சொல்றேன் அப்படி கிடையாது இது சாஸ்திரத்துல போடப்பட்டிருக்கு பகவான் இவரு சிவபெருமான சொல்றாரு ஆராதனாம் விஷ்ணு ஆராதனம் சர்வேஷனாம் தஸ்மா பரந்தரம் தேவி ததிச்சானாம் சுச்சராச்சரம் அதாவது என்னதுன்னா அஹ் சிவபெருமான் பார்வதி தாயோட சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா பார்வதி தேவி பார்வதி தேவியே வழிபாடுகளிலே சிறந்த வழிபாடு முதல் வழிபாடு வந்து யாருக்கு யாரோடனா பகவான் கிருஷ்ணருடைய விஷ்ணுவோட வழிபாடு தான் கிருஷ்ணரோட வழிபாடு தான் முதல்ல ஆஹ் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு தடவை பார்வை தேவி வந்து சிவபெருமான் கிட்ட வந்து பார்க்கும் போது அவர் கைலாசில் உட்காந்து ராம நாம சொல்லி இருப்பாரு ராம 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 நீங்க யாரு வந்து வழிபாருங்கன்னா நான் பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி நான் வந்து நான் வந்து நான் அவர் 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 நோக்கி நான் தியானம் பண்றேன்னு அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மதேவர் சொல்றாரு ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா ஆஹ் கிருஷ்ணரே முழுமுதல் கடவுள் சொல்றாரு எல்லா தேவருக்கும் சொல்றாங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ செஞ்சிருப்பேன் நான் அதாவது கிருஷ்ணர் முழுமுதல் கடவுள் சொல்லி எல்லா புராணங்களையும் சொல்லப்படுது எல்லா சாஸ்திரத்திலும் சொல்லப்படுது எல்லா தேவருக்கும் சொல்லு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம வந்து என்னன்னா அது ஏத்துக்க மாட்டோம் பிகாஸ் அகங்கார விமூட ஆத்மா கட்டாக விதி மன்னியதே நம்மளுக்கு சோ மாச் ஈகோ வந்துருச்சு நம்மளுக்கு சோ மாச் ஈகோ அதிகமா இருக்கா கிருஷ்ணர் முழுமுத கடவுள் ஏத்துக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க நாற்பத்தி ஒண்ணுல வந்து பாருங்க அது என்ன சொல்றாருன்னா அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜசின் சிறு பொருளிலிருந்தே தொண்டுபவை என்பதை அறிவாயாக அவர் சொல்ற சொல்றாரு அதாவது நான் சொன்ன இவ்வளோ விஷயம் சொன்னல ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த பத்தா சொட்டுல கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ விஷயங்களை சொல்லிக்கிறேன் நான் அது நான் இது நான் இது இதுன்னு சொல்லிட்டு வராரு அவர் சொல்றாரு நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஒரு சிறு ஒரு ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் நான் சொல்லாத சொல்லாத வந்து அவ்வளோ நிறைய கோடி கிடக்காம இருக்கிறது சொல்லி அவர் சொல்றாரு பிகாஸ் பகவான் சக கிருஷ்ணர் வந்து அன்லிமிட்டட் அவர் வந்து அன்லிமிட்டட் அவர் வந்து எதுலேயும் நம்ம கூட அடைக்க முடியாது அதனால நீ பாருங்க பகவான் கிருஷ்ணர் லீலைகள் பார்த்து பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் பிறக்கும் போதே நான் வந்து கடவுள்னு சொல்லி காட்டுவாரு சின்ன பேபியா இருக்கும் போது பூத்த நான் அரைக்க சாவடிச்சாரு அப்புறம் கோவர்தன் மலை பீச்சுக்கே சுண்டு வர வச்சுக்கிறாரு நம்ம சாதாரண ஒரு செங்கலை தூக்க முடியாது ரெண்டு கையில ஆஹ் ஒரு பத்து செங்கல் ஒரு அஞ்சு செங்கல் வச்சாலே முடியல முடியல நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சுண்டு வரல தூக்குறாரு பகவான் ஓகேவா அவர் வந்து சுண்டு வரல வந்து அந்த மலை தூக்குறாரு அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து அவர் லீலைகள் செய்யறாரு இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா தான் கடவுள் சொல்லி காட்டுறாரு அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அவர் ஏன் அந்த பூமிக்கு இறங்கி வராருனா நம்மளை காப்பாத்துறதுக்காக தான் வராரு நீங்க நாற்பத்தி ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆனால் இதனை விரிவாக அறிவதன் தேவை என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகழ்ந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அவர் சொல்றாரு நான் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்திலையும் நான் இருக்கிறேன் அதாவது வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க தெரியாத ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா எனக்கு பரமாத்மா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஓகேவா ஆத்மா வந்து யாருன்னா இப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கு அந்த ஆத்மா வந்து யாருன்னா வேற யாரு நம்ம தான் அந்த ஆத்மா இந்த உடல் நம்ம நம்ம உடல வந்து செட்டு போனா எரிச்சுருவாங்க இல்லை புதைச்சிருவாங்க ஆனா நான் என்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா அதாவது நம்ம வந்து இப்ப கண்ணாடியில் நம்ம முகத்தை பார்க்கணும்ல அது வேற எதுவும் இல்லை அது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய இந்த தற்காலிகமா உடம்பை பார்க்கணும் ஓகேவா ஆனா இந்த உடல் எரிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம செத்துட்டு போன பிறகு நம்ம சாக மாட்டோம் நான் என்றது வந்து இந்த உடல் இல்ல நான் என்றது வந்து என்னதுன்னா அந்த ஆத்மா அப்ப நம்ம வேற ஒரு பிரிவுக்கு போவோம் அப்ப நம்ம வந்து ஆத்மா ஆத்மா வந்து ஆத்மா வந்து எங்க இருக்குன்னா எந்த ஒரு உயிரினம் எந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டி பிறக்குது அப்புறம் வளருது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் பெருசாகுது அப்புறம் கொஞ்சம் வயசாகுது அப்ப இறந்து போயிடுது எது இதுக்கெல்லாம் வந்து மாற்றம் இருக்குதோ இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து ஆத்மா இருக்கு ஆனா பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா வந்து யாருன்னா சாஷர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மா அவர் வந்து இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து எங்க ஆத்மா இருக்கோ அது பக்கத்திலே பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறாரு ஓகேவா ஆனா பரமாத்மாவோட ஸ்பெஷல் வந்து என்னதுன்னா வெறும் வந்து இந்த மனுஷ பிரிவி இந்த இந்த செடி கொடி செடி கொடி மிருகங்களுக்கு மட்டும் பரமாத்மா இருக்கிற மட்டும் கிடையாது பரமாத்மா வந்து அசையும் அசையாத அதாவது உயிரினம் உயிர் இல்லாத எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருப்பாரு ஆனா ஆத்மா வந்து வெறும் வந்து உயிருள்ள பொருள்ல மட்டும்தான் ஆத்மா இருக்கும் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப செடி இருக்கு செடிக்கு உயிர் இருக்கா உயிர் இல்லையா மல்லிகை மாத்தாச்சு
ஓகே வெரி குட் மா வெளியே அது வளர்ச்சி சின்னது வளர்ந்து ஓகே இப்ப அந்த செடியில ஆத்மா இருக்கா இல்ல இல்லையா மாட்டேங்க இருக்கு ஓகே அது கூட வந்து பரமாத்மா இருக்கிறாரா இல்லையா ஓகே வெரி குட் ஓகே மா தேங்க்யூ மா ஓகே இப்ப நீ பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆத்மா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து உயிரினங்களுக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ஆத்மா இருக்கு பரமாத்மாவும் கூட இருக்காரு இப்ப பரமாத்மாவோட ஒன்னொரு ஸ்பெஷல் வந்து என்னதுன்னா எங்கெங்க உயிரினங்கள் இல்லையோ அதாவது எதுலாம் உயிரினம் அதாவது எதுலாம் வந்து ஜடப்பொருளும் அதாவது எதுலாம் உயிர் இல்லையோ அதுலயும் பரமாத்மா இருப்பாரு உதாரணம் வச்சுக்கீங்களேன் உதாரணத்துக்கு சரி வச்சுக்கோங்க ஒரு செங்கல் இருக்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு செங்கல் இருக்கு ஓகேவா செங்கல்ல வந்து உயிர் இருக்கா உயிர் இல்லையா மல்லிகை மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு சாதாரண ஒரு செங்கல்ல உயிர் இருக்கா உயிர் இல்லையா இல்ல ஓகே தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஓகே இப்ப செங்கல்ல வந்து உயிர் இல்ல ஆனா இதுல பரமாத்மா இருக்கிறாரா இல்லையா சினேகா மாதிரி அதாவது வந்து அது என்ன அர்த்தம்னா பரமாத்மா வந்து எல்லா வகையான விஷயத்துக்குள்ளயும் இருப்பாரு அது கல்லு மண்ணு சிமெண்ட் வீட்டுல போயிருக்க போட்டிருக்க டைல்ஸ் அப்புறம் வந்து எல்லா எல்லா மாதிரி இப்ப உதாரணம் கூட பரமாத்மா இருப்பாரு எல்லாத்துக்குள்ள புக்கு பேப்பரு தாலு எல்லா இடத்துலயும் உயிர் இல்லாத பொருள்கள் எல்லாத்துக்கும் சாதாரண குச்சு வழக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரமாத்மா எல்லா இடத்துக்குள்ளயும் இருப்பாரு எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருப்பாரு அதனாலதான் தூணுலயும் இருப்பான் துரும்புலயும் இருப்பான் துரும்புனா தூண்னா வந்து தூண் அது கட் அது வந்து கல்லு அது அதுக்கு உயிர் இருக்காது துரும்புனா சாதாரண துரும் சாதாரண வந்து தூசி ஈசி எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மா இருப்பாரு ஆனா ஆத்மா உயிர் இருக்கிற பொருள்ல மட்டும்தான் ஆத்மா இருக்கும் அதாவது செடி கொடி மனிதங்க காக்கா குருவி ஏன்னா இதெல்லாம் உயிர் இருக்கும் இதெல்லாம் ஆத்மா இருக்கும் ஆனா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப செங்கல் நாக்காளி சேரு இந்த மாதிரி வந்து மேச இதுல இதுல வந்து ஆத்மா இருக்காது ஏன்னா இது வந்து ஜடப்பொருள் ஆனா பரமாத்மா இருப்பாரு பரமாத்மா எல்லாத்தையும் இருப்பாரு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிங்க அவதாரம் நரசிங்க அவதாரம் பிரகலாதன் வந்து அதாவது இரணை கசிப்பூர் வந்து அப்பா மகன் வந்து பிரகலாதன் அப்ப வந்து இரணை கசிப்பூர் வந்து கடைசி வந்து அவர் வந்து பிரகலாதனை போட்டு கொடுமைப்படுத்திட்டு எல்லாம் அடிச்சு முடிச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு அவருக்கு அவர் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்திடுவாரு அவ பிரகலாதன் வந்து ஓ நமோ நாராய நமகா அந்த நாம தவிர்த்து வேற எந்த நாமுமே சொல்ல மாட்டாரு அவரு அப்ப அவர் கேட்பாரு இரணை கசி கேட்பாரு ஏய் உங்க கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு கேட்பாரு ஆமா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாரு அப்ப வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த கதையை நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம் அவர் என்ன அந்த தூணை வந்து உடைப்பாரு தூணில இருந்து நரசிங்க பகவான் வந்து வெளியே வருவாரு அப்ப அது என்ன அர்த்தம்னா தூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா தூணுக்குள்ள என்ன இருக்கும் கல்லு சிமெண்டு எல்லாம் போட்டு கொங்கிரேட் எல்லாம் போட்டு இரும்பு எல்லாம் போட்டு உள்ள தூணு இருக்கும் அப்ப தூணுக்குள்ள இருந்து எப்படி வந்து ஒரு பகவான் வர முடியும் அவர் மரத்துக்குள்ள இருந்து வந்தாருனா ஓகே திடீர்னு வந்து ஏதாவது சொல்லுங்க திடீர்னு வானத்துல குதிச்சாருன்னா ஓகே ஆனா தூணுக்குள்ள வரான என்ன அர்த்தம்னா பகவான் இதுதான் அர்த்தம் இதுதான் வந்து அது இதான் தத்துவம் அதாவது என்னன்னா பகவான் தூணுலயும் இருப்பான் துரும்புலயும் இருப்பான் அர்த்தம் என்னதுன்னா நரசிங்க பகவான் வந்து அதாவது பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாரு அதனாலதான் அவர் வந்து அந்த தூணுல இருந்து உடச்சிட்டு வெளியே வர முடியுது ஆஹ் ஆனா ஆத்மா எங்க உயிருக்கோ அதுல மட்டும்தான் இருக்கு இது நம்ம தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு நான் எல்லா இடத்துக்குள்ளயும் நான் இருக்கிறேன் என்னைய வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்னை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நீ வந்து இந்த உலகத்துள்ள வாழ்க்கையிலே இருந்து விடுபட்டு என்னோட லோகத்துக்கு வந்து நீ அடைவாய் சொல்லி இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சொல்றாரு புரிகின்றதா ஓகே இப்ப நான் வந்து சிம்பிளா வந்து உணர்வு விஷயம் பாக்கலாம் இது வந்து என்னன்னா நீங்க பக்தி சீதா சவிதாக்களுடைய வந்து என்னது ஆஹ் மனதிடம் அது நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியல நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வரணும்னா யாரோடைய இன்னைக்கு வந்து என்ன தினம் ஏகாதசி எப்ப வருது ஆஹ் யாரோட ஆச்சாரோடைய தோன்றிய தினம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சும்மா நம்ம கண்மூடி தினமா நம்ம இருக்க கூடாது அதனாலதான் வைஷ்ணவ கேலண்டரை வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும் இப்ப ஜோகர் மத்த நீங்க ஜோகர் இருக்கீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அறிகிருஷ்ணா கேலண்டர்ல யாருக்கு இருந்தாலும் வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீ எங்கிட்ட சொல்லுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வருஷம் வருஷம் போஸ்ட் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகே ஆஹ் நம்ம வந்து வருஷம் வருஷம் நிறைய எடுப்போம் அதெல்லாம் வந்து என்ன இப்ப வந்து ஏகாதசினா வந்து நீ பதி கரெக்டா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஆச்சாரியர்களுடைய தோன்றிய தினம் மாதிரி தினம் வருதுன்னா அவங்கள வந்து விருந்து எடுத்து பழகணும் ஓகேவா இப்ப நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு பொதுவாக நம்மளுக்கு குருபாத
அதுக்கப்புறம் இந்த பரம்பரை இதுதான் இதுதான் குரு பரம்பரை இதெல்லாம் இதுவெல்லாம் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து போய்கே இருக்கும் ஓகேவா நம்ம வந்து பக்தி வினோத் தாக்கூர் வரைக்கும் அதாவது நம்மளுடைய இந்த மாதிரி இந்த சில ஆச்சாரியங்கள் தோன்றிய தினம் வரும் இவங்க வர மாதிரி இந்த இவங்களுடைய தோன்றிய தினம் மறைந்த தினம் இருக்கும் ரெண்டு தினம் இருக்கும் அப்ப வந்து இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து விருதுகள் எடுத்து நம்ம பழகிக்கணும் ஓகே அதெல்லாம் வந்து பிறகு வர வர நாங்க வந்து கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் ஓகே இப்ப பக்தி சீர் சார் தாக்கூர் வந்து சிம்பிளா அவர் பத்தி பார்த்து விட்டுன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில புலபாதனுடைய புலபாதல வந்து கண்டிப்பா தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இஸ்வானோட ஆச்சாரியா அவருடைய குருநாதர் தான் வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சில பக்தி சீர் சார் தாக்கூர் அவர் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து பல விஷயங்கள் வந்து செஞ்சிருக்கிறாரு ஓகேவா ஒரு குரு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பூமிக்கு வருது காரணம் என்னதுன்னா இந்த ஜீவாத்மாவை காப்பாற்றுக்கு தான் வராது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு நிறைய விஷயம் கொடுத்துட்டு போனாரு பக்தி சீதா சரித்தாக்கோர் அது முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன என்னதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து புரோபாதல் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு புரோபாதல் வந்து இந்த பூமிக்கு வரலன்னா நம்ம வந்து யாருமே வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வந்திருக்கவே முடியாது ஏன்னா அவர் தான் உலகமெங்கிலும் போய் நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்து சொல்லி கொடுத்து எல்லா மக்களையும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள கொண்டு வந்தார் ஓகே ஆஹ் பக்தி சீத தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சின்ன வயசுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி அஞ்சு வயசுலயே வந்து அவங்களோட அவருடைய அப்பா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி தாக்கூர் ஓகேவா அவரு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சாரியர் பக்தி பக்தி சீ தாக்கூர் சாஷி தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் நாலு வயசு அஞ்சு வயசா இருக்கும் போதே வந்து ஒரு ஆன்மீக பத்திரிகையை வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து அவங்க அப்பா நடத்தி வருவாரு ஓகேவா அந்த பத்திரிகைக்கு வந்து செக் பண்ற வேலையை வந்து அவர் நாலு அஞ்சு வயசுலயே நம்ம அவர் வந்து செக் பண்ண அந்த வேலையை ஆரம்பிச்சுவாரு பக்தி சீதா சாஷி தாக்கூர் இப்ப நம்ம நாலு அஞ்சு வயசு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஒண்ணு வந்து ஆனா ஸ்கூலுக்கு கூட சரி அவன் போக தெரியாது இந்த மாதிரி நடக்க கூட இது பண்ண மாட்டேன் நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆனா அவர் வந்து அப்பயே வந்து அந்த எழுத்து அந்த அந்த செக் பண்றது அந்த வேலையெல்லாம் அவர் பாப்பாரு அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து சாட்சாட் வந்து பகவானோட ஒரு பகவான் லோகத்துல கீழே அங்கே வந்து வரும் ஏன் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா அவரு பக்தி சீதா சரிதாக்கு வந்து அவங்க அம்மா வயிற்று வந்து பிறக்கும் வெளியே வரும்போதே அவர் அவரோட உடம்புல வந்து என்ன என்ன இருக்குன்னா அந்த தொப்புள் கொடி வந்து அப்படி பூ நூல் மாதிரி அப்படியே அவர் உடம்புல அப்படி நிற்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆச்சாரியர் இந்த பூமிக்கு கீழே இருக்கு வராங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து ஒரு ஆத்மா இந்த பூமிக்கு குருவாக்கி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அங்க லட்சணங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு சிம்டம் வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தரோட உடம்புல இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தி சீத சரி தாக்குறவுடைய உடம்புல அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சிம்டமும் இருக்கும் அவங்க கண்ணு எப்படி இருக்கும் கழுத்து எப்படி இருக்கும் கை எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அதுல ஒரு சாஸ்திர அதுல போட்டிருக்கு அந்த எல்லா லட்சணமும் வந்து அவருக்கு அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து கரெக்டா வந்து பொருந்தும் ஆஹ் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா வகையான அம்சங்கள் நிறைந்தவர் தான் பக்தி சீதா சரி தாக்குறது அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வந்து பூமியில வந்த காலகட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறு காலகட்டத்திலயே அவர் பிறந்துட்டாரு ஆனா வந்து அவர் மறைஞ்சிட்டு வந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயே அவர் மறைஞ்சிட்டாரு ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டு தான் மறைஞ்சாரு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஏமாற்ற போ ஏமாற்றக்கூடிய போலி சாமியார்கள் நிறைய வந்து இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்துல அதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு நிறைய வந்து சரியான விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்து இந்த போலி சாமியார்கள்லாம் விரட்டி அடிச்சாரு ஏன்னா மக்களை ஏமாத்துற போது நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த காலத்து கட்டம் மட்டும் இல்ல இந்த காலகட்டத்துல நிறைய வந்து இருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்ப நம்ம இவங்க கிட்ட இந்த ஆச்சாரிய கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து என்ன கத்துக்கணும்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த பூமிக்கு எதுக்கு இறங்கி வராங்கன்னா பகவானோடைய கருணையால தான் இந்த பூமிக்கு வராங்க நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது நம்மளுக்கு வந்து கருணை கொடுக்க கொடுக்கறதுக்கு வராங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அவங்களுடைய வழிய கரெக்டா பின்பற்றி இந்த கிருஷ்ண பக்தி சீரியஸா எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியில வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து அலட்சியமா நம்ம வந்து இருந்துடக்கூடாது நம்ம அலட்சியமா எவ்வளவு அலட்சியமா நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தான் ஏமாற்றமே தவிர மற்ற யாருக்கும் வந்து ஏமாற்றம் கிடையாது ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மளை வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 வாய்ப்பு நம்ம இந்த வாய்ப்பை வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் சரி பகவான் சரி ஆச்சாரியர்கள் சரி வந்து காலகாலமா நம்ம கொடுத்துட்டே வ
இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்மளோட ஆயுசு நம்மளோட வந்து ஆயுட்காலம் இந்த பூமியில் நம்ம எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு டைம் வந்து கொண்டுகிட்டே தான் வருது ஓகேவா நம்ம புதுசு புதுசா பர்த்டே கொண்டாடலாம் ஓகேவா எனக்கு வந்து பத்து வயசு எனக்கு பன்னெண்டு வயசு எனக்கு நாற்பது வயசு எனக்கு முப்பது வயசுன்னு ஆனா அது வந்து சந்தோஷம் இல்ல ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆயுசு முடிஞ்சுக்கிட்டே வருது கொஞ்சிட்டே வருது நம்மளுக்கு டைம் பீரியட் பண்ணிட்டே வருது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய காலகட்டத்துல எப்படி நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் நான் வந்து பகவான சிந்தனையில நான் இருக்கிறேன் நான் கண்ணு மூணுனா எனக்கு பகவான் சிந்தனையில வரை வருகின்றாரா நான் ஒழுங்கா நாம ஜவம் நான் வந்து பண்றேனா நான் வந்து இப்ப கரெக்டா வந்து நான் வந்து கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்க கொடுக்கறத கேட்கறனா கேட்கறத நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேனா இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இது பண்ணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஏகாதசி விரதங்கள்லாம் வந்து கரெக்டா எடுக்க பழகிக்கணும் நம்ம வந்து மாசத்துல ரெண்டு ஏகாதசி விரதம் விரதம் வருது ஏகாதசி விரதம்லாம் கரெக்டா எடுத்து எழுக்க பழகிக்கணும் ஏன்னா ஏகாதசி விரதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த ஏகாதசி விருத்தம் மூலியமாக நம்ம பகவான் பக்தி பகுதியில் டக்கு டக்கு முன்னேற முடியும் ஓகேவா ஏகாதசியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சனிங்க சோறுல சாப்பிடக்கூடாது தானிய சாப்பிடக்கூடாது வெறும் வந்து பழம் பால் முடிஞ்ச கிழங்கு ஹரே கிருஷ்ணா சாரி கிழங்கு கிழங்குகள் இந்த மாதிரி சிம்பிளா வச்சுக்க வேண்டியதான் ஓகேவா ஆஹ் ஏகாதசி எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் ஆன்மீக மட்டும் மட்டும் இல்ல நம்ம நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் ரீதியா பாத்தி பாத்துட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஆக்கும் போது நம்மக்குள்ள வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய பக்ஸ்டிக் எல்லாம் வெளியாயிரும் ஆஹ் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் எல்லாம் போட்டுட்டே இருக்கோம் எப்போ இந்த வயிற்றுக்கு நம்ம வந்து உடம்பு ரெஸ்ட் கொடுக்க போறோம் அப்ப இந்த வேகாதசி டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் இது வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் இது வந்து சயின்ஸ் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியா இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி எல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கும் விருதங்கள் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு சாப்பிட வேணும் சொல்ல வரல நீங்க பழம் பால் கிழங்கு வகைகள் இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் ஆனா தானியங்கள் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது அந்த அன்னைக்கு ஓகே அப்ப இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து பழகணும் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கும் அப்ப நம்ம என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் வந்து வரக்கூடிய வருஷங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து திருப்பி வந்து ஆஹ் நல்லபடி கடைபிடிச்சு நம்ம ஒன்னும் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரும்போது நம்ம அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நல்லா கடைபிடிச்சாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் நம்ம நல்லா வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும் சாண்டிங் ஒழுங்கா பண்ணணும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கவனத்தோட சாண்டிங் பண்ணணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஆடே நான் உங்களுக்கு பொதுவாக தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல உங்களோட இயல்புக்கு எவ்வளவு ஸ்பீடா பண்ண முடியுமோ இல்ல எப்படி பண்ண முடியும் நீங்க பண்ணலாம் ஆனா அதை கவனத்தோட காதல் கேட்டு பண்ணணும் நம்ம நாம ஜவ நம்ம வாயில சோழ வந்துடும் நம்ம காதால கேட்கணும் நம்ம சொல்ற மாதிரி நம்ம காதல கேட்கலன்னா நம்ம கவனம் வேற வேற எங்கேயோ இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆஹ் அப்ப சாண்டிங்க நம்ம கரெக்டா எல்லாம் எல்லாம் இது பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் குறவான மாலை பண்றோமா கொஞ்சம் கூட மாலை செய்யணும் அப்புறம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து இதுக்குள்ள வந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்கணும் குரு கட்டளைகள் போல பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பக்தர்களோட சங்கத்துல வந்து வரணும் இந்த கிளாஸ் வந்து கலந்துக்கணும் நிறைய அறிவு வளர்த்துக்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில அப்பதான் வந்து நம்ம சீரியஸா எடுக்க முடியும் நாளைக்கு நம்ம ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்து நம்ம உடல் அந்த ஆத்மா அந்த உடல் விட்டு பிரியும் போது பகவான லோகத்துக்கு போக முடியும் அட்லீஸ்ட் பகவான வந்து நினைக்க முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து நம்ம இந்த கழிவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது இந்த போல காலகட்டத்துல வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீக கல்வி இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் புரிகின்றதா அதனால வந்து நல்லபடியாக வந்து இந்த கொக்குலிஷன் வந்து என்னதுன்னா இங்க வந்து இந்த அத்தியாயம் வந்து இதோட முடிக்கின்றது அது பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு வெரி சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனா வந்து அன்லிமிட்டடா நிறைய விஷயங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்ப நான் வந்து கிளாஸ் கொடுக்கும் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா கிருஷ்ணர் தான் முழு முதல் கடவுள் அவர்கிட்ட வந்து தான் எல்லாம் அன்லிமிட்டடா இருக்கும் வேற யார்கிட்ட அன்லிமிட்டட் இருக்காதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் பிறகு வந்து குரு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால பக்தி சீதா தாத்தனுடைய நீங்க மன தினம் அவர்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா அதோட கிருஷ்ண பக்தி வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கணும் நம்ம ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயசிம் பகவத் கீதா கிஜே ராதா கோபால் கீதே ஏதாவது சந்தேக கேள்வி கேட்டதா